Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un problema de escalas. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles los enlaces que puedes necesitar para realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. En este problema vamos a trabajar eh, con escalas, ya que nos dan la distancia entre Madrid y Burgos y nos dicen que es de 243 kilómetros. Lógicamente esa distancia es la distancia en la realidad. Y luego nos dice que esa distancia en el mapa equivale a 8,1 centímetros, ¿vale? Como veis, estamos trabajando con escalas. Si necesitáis eh, repasar eh, todo ese tema o echarle un ojo antes de, de hacer este ejercicio, eh, pinchad en la caja, ¿vale? Pues bien, con estos datos, en este problema nos están preguntando qué escala tiene, ¿vale? ¿Qué relación hay entro, entonces entre eh, estas medidas? Pues bien, vamos a establecer nuestros datos en forma plano realidad, ¿vale? Ante todo, también antes de todo, tenemos los, el dato en la realidad en kilómetros y en el mapa en centímetros. Tenemos que decidir con qué unidad queremos trabajar, ¿vale? Pues bien, eh, vamos a trabajar, si os parece, mejor con centímetros. Porque si yo esto lo paso a kilómetros me va a quedar 0,000 y es más incómodo de trabajar. Sin embargo, los kilómetros, si los paso a centímetros, me va a quedar en millones, pero es mucho más... Más fácil, me gusta más, ¿vale? Así que para no trabajar con decimales eh, he decidido pasar kilómetros a centímetros. Si paso los kilómetros a centímetros, vamos a recordar las eh, medidas de longitud desde el kilómetro, ¿vale? Tenemos el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro y el centímetro. O sea, que de kilómetro a centímetro... Tenemos cuántos saltos, vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Ya sabéis que por cada salto multiplico por 10. Si tengo 5 saltos, tengo que multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, por 10.000. Si multiplico 243 kilómetros por 10.000, ya sabéis que al multiplicar por la unidad seguida de ceros, añadimos tantos ceros como hay. Si hay eh, ay, he puesto, he añadido un cero de más. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10.000, no, 100.000, perdonad. 100.000, pues 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo que 243 kilómetros son 24.300.000 centímetros. Pues bien, vamos a poner nuestros datos. Ya sabéis, plano y realidad. Como no tenemos la escala, que es lo que vamos a tener que ver ahora, vamos a poner los datos que tenemos del problema. Tenemos 243 kilómetros en la realidad, que lo hemos pasado a centímetros, porque queremos trabajar en centímetros. Pues, si esto es la realidad, va en la columna realidad. 24.300.000 centímetros en la realidad. ¿Cuántos son en el mapa? Nos lo dice en el problema. Son... 8,1 centímetros en el plano. Pues bien, la escala ya sabéis que la escala se pone 1 y lo que sea. ¿Vale? Este 1 es 1 en el plano, son tantos en la realidad. Pues este 1, siempre cuando tengo que hallar la escala, siempre lo tengo que poner. Entonces, un centímetro en el plano, ¿cuántos van a ser en la realidad? Y así ya puedo averiguar cuál va a ser mi escala. Pues si hago esta. Regla de 3, ¿vale? Si necesitáis repasar regla de 3, os dejo los vídeos en la caja, ¿vale? Sabéis que lo ponéis en modo fracción, igual a... Esta fracción, despejo la X, X es entonces 24.300.000 entre 8,1. 24.300.000. 
que si lo realizo, son exactamente 3 millones. 3 millones, ¿qué unidad estamos trabajando? De centímetros. ¿Vale? Pues bien, como hemos trabajado con centímetros, la, la escala va a ser 1, 3 millones. Esta va a ser la escala que va a seguir este mapa en el cual la distancia entre Madrid y Burgos mide 8,1 centímetros. Pues ese mapa está siguiendo esta escala, ¿veis? Cuando os preguntan la escala, os están preguntando 1, ¿cuánto es en la realidad? Y ya lo tenéis. Ya sabéis que las escalas se pone uno, dos puntitos y lo que marca en la realidad. Así de sencillo, ¿vale? Ya sabéis que eh, esto de las escalas está muy relacionado, es, está, es, son, es proporcionalidad directa y además es semejanza, porque estábamos trabajando con, eh, eh, dista en este caso, al ser un mapa, con distancias semejantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.